Salam, xoş gördük. Bu il cümhuriyyət ildir. Cümhuriyyət ili ilə bağlı mühtəşəm tədbirlər o cümlədən də mühtəşəm həbslər davam edir. Ən azı bu mühtəşəm mötəbər hakimiyyətimizə təşəkkür etməliyik ki, ona görə təşəkkür etməliyik ki, bir daha öz iç yüzlərini ortaya qoydular. Al, bu da sənə demokratiya. Bunlar demokratiyanın demo versiyası çalışdıqlarından, orginal versiyanın əlavə funksiyalarına xəbərsizdirlər. Görəsən, bu proqramın kraçqı, yəni açarı kimin əlindədir? Gələk mövzumuzun lab həssas nöqtəsinə 28 may Cümhuriyyət ili ilə bağlı istər Targovuda baş tutan yürüş, istərsə də Nohanda Rəsulzadənin abidəsi üzərində ziyarət coşqulu keçdi. Elə bu səbəbdən də hökumətdəki rus yancıları daha coşdu. Verilən mesaj o qədər dəyək ünvanına gedib çatdı ki, bunun qarşılığı da özünü çox gözlətmədi. Siyasi təşkilatların üzvləri dayanmadan həbs olunmağa başladılar. Bu arada, xəbəriniz oldu da, məndən eşitməmiş olasınız. Deyirlər, Əli bəy kərimli 412 min dollar yiyib. Köhnə hamam köhnə daz. Ax, nə fərq var? Göy ilə həmin göydə. Qabaq narkotik ilə tutardılar. İndi də dollarla. İndi bu basa-basda, bu tuta-tutda deba sərgüzləşləri, nə bilim, müxalifətə ilişməcələr siyasi fonu bir az daha bulanıqlaşdırır. Müxalifətin qurbanı olmaq da çox çətin məsələdir. Valla, qurban əmin, məndən incimə. Bilirəm, demokratik adamsan. Amma cavanşır müəllim demiş ki, yaxşı edirsən, amma düz eləmirsən. Heç düz eləmirsən. Yaxşı edirsən çəksin, amma düz eləmirsən. Sən çəkirsən, yaxşı edirsən. Sən biz heç kim demir ki çəkmə, amma yaxşı deyil. Mən bar-bar baxıranda ki, ay aman, məhtubatımızın axırı heç də yaxşı yerə getməyir. Müstəqil jurnalistikamız sıradan çıxarılıb, yekə bir əjdahanı da gətirib otuzdurublar çayın qabağında, qoymur bu əhaliyyə su gəlsin. Susuzluğa davamı olmayan məhtubatımızın nümayəndələri də başqa kanallar axtarmağa çalışır. Azad məhtubatın göz görə-görə sıradan çıxarılması istiqamətində baş verən bu olayların indi bu proseslərə bilavasitə təsiri öz işini göstərir. Axı dünyanın hansı ölkəsində məhtubat qəbirsanlığı, jurnalistlər xiyabanı var. Analoqsuz inkişaf edən ölkəmizdə bu qəbirsanlıqlara rast gəlmək mümkündür. Jurnalistlərə həsr olunmuş həmin o hündür mərtəbəli binaları nəzərdə tuturam. O ərazi Azərbaycan məhtubatının öldüyü və güsülsüz bastırıldığı yerdir. Dostlar, xaric edirəm. Biriniz Cümhuriyyətin 100 illiyində nəinki Cümhuriyyətə, nəinki Məhməd Əmir Rəsulzadəyə heç özünə də hörmət qoymağa vaxtı olmayan mişahənə desin ki, Rəsulzadədən danışanda bir az daha ehtiyatlı olsun. Bu, arxalarınca qoca çaftar kimi danışdığı, qeybət etdiyi xaricdəki mühacirlər deyil ha. Bu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Azərbaycanın müstəqilliyini quran ulu öndərdir. Mən özüm deyəndə tərbiyəsiz, cıqal küçə uşaqları kimi söyük söyməyə başlayır. Heç nə demirəm. Sən ələsən, səni sözlə oynadım, sözlə gömərəm. Heç, girdiyin o qəbirdən səni əli bir olduğun şəxslər də çıxara bilməz. Danışacam, hələ çox danışacam. 365 saniyəndə ötəcəm, 365 günü də. O qədər danışacam ki, öyrənəcəksiniz. Öyrədəcəm, hələ sizlərə öyrədəsi çox şey var, cənablar.